ഭൂമിയെ ചുറ്റി സ്വയം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി ഈ രീതിയിൽ ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നതിനെ ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം അഥവാ റവല്യൂഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള സഞ്ചാരപാത അഥവാ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിലൂടെയാണ് ഭൂമി സൂര്യനെ വലയം വയ്ക്കുന്നത് സൂര്യരശ്മികൾ ലംബമായി പതിക്കുന്നിടത്ത് സൂര്യന്റെ ചൂട് പൊതുവെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ സൂര്യരശ്മികൾ ചെരിഞ്ഞു പതിക്കുന്നിടത്ത് ചൂട് കുറവായിട്ടായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണ് ഉയരം ഉയരം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇത് പത്ത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഒരു മില്ലി ബാർ എന്ന തോതിലാണ് കുറയുന്നത് കാരണം മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും വായുവിന്റെ അളവ് കുറയുന്നതാണ് ഇവിടെ മർദ്ദം കുറയാൻ കാരണമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെവി അടയുന്നതായി അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ദേശത്തോട് അടുത്തായതിനാൽ ഈ മേഖലയിൽ വായുവിന്റെ തണുപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇങ്ങനെ തണുത്ത വായു ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് നിലകൊള്ളുമെങ്കിലും ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം മൂലം ഈ വായു മുകളിലേക്ക് ശക്തമായി ചുഴറ്റിയെറിയപ്പെടുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം പതിനാല് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം നാല് ശതമാനമാണ് എന്നാൽ അറുപത് വയസ്സും അതിനു മുകളിലും പ്രായമുള്ളവർ ജനസംഖ്യയുടെ എട്ട് ശതമാനമാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ വൈ അക്ഷങ്ങളിൽ അനുയോജ്യമായ തോതിൽ കോണ്ടൂർ രേഖകളുടെ മൂല്യങ്ങൾ ക്രമമായി രേഖപ്പെടുത്തുക വൈ അക്ഷങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരേ മൂല്യങ്ങൾ തമ്മിൽ നേർത്ത രേഖകൾ കൊണ്ട് യോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ വർഷം കൂടുന്തോറും പൊതുചിലവ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായാണ് കാണുന്നത് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തിരിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളെയാണ് ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നിരവധി സവിശേഷതകളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കാണുന്ന ജി ഐ എസ് ഭൂപടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗങ്ങളും പർവ്വതനിരകളും വ്യത്യസ്ത പാളികളായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പരുത്തി കൃഷിക്കായുള്ള സ്ഥലം മാത്രം ഭൂപടത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ പാളികൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ഹിമാലയം രൂപപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ് തെതിസ് എന്നു പേരുള്ള സമുദ്രമാണ് ഇവിടെ ഹിമാലയത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഹിമാലയം രൂപപ്പെടുന്നത് വടക്ക് ദിശയിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഫലകവും യുറേഷ്യൻ ഫലകവും കൂട്ടിമുട്ടിയപ്പോൾ ഇവയ്ക്കിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന തെതീസ് സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ട് സമ്മർദ്ദത്താൽ മടങ്ങി ഉയർന്നാണ് ഹിമാലയ പർവ്വത നിരകൾ രൂപപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കണ്ടെത്തൽ
ഭൂമദ്ധ്യൂപീയ പീഠഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു പ്രധാന നദിയാണ് മഹാനദി മധ്യപ്രദേശിലെ മൈക്കല നിരകളിൽ നിന്നാണ് ഈ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഛത്തീസ്ഖർ ഒറീസ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഈ നദി അവസാനം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് എണ്ണൂറ്റമ്പത്തേഴ് കിലോമീറ്ററാണ് ഈ നദിയുടെ നീളം ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു നാരുവിളയാണ് ചണം ചൂടും ഈർപ്പവുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ചണം വളരുന്നത് ഉയർന്ന താപനിലയും നൂറ്റി അമ്പത് സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴയും ചണം കൃഷിക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് നീർവാർച്ചയുള്ള എക്കൽ മണ്ണാണ് ചണം കൃഷിക്ക് വേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നായിരുന്നു കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ നിർമ്മാണം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ റോഹ മുതൽ കർണാടകത്തിലെ മംഗലാപുരം വരെ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ഈ പാളം നീണ്ടുകിടക്കുന്നത് നോട്ട് അച്ചടിച്ചിറക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നിശ്ചിത മൂല്യം വരുന്ന സ്വർണമോ വിദേശ നാണ്യ ശേഖരമോ കരുതലായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിലൊന്നാണ് ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പ് അളവ് തൂക്ക നിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ് ഈ വകുപ്പിന്റെ പ്രധാന ചുമതല 